Të ndërruar të leshiku, dhe dashu më kishtin ja ku takon përse një misioni besimi i kryshterë ortodox. Në këte mision së bashkë me ju dua të trajtoj tre temat shkurtra, ti dhe përëndia, ti dhe jafërmi, ti dhe vetvetja. Ne fillojmë me temën e parë, ti dhe përëndia. Në ligjen tonë me përëndin, nevojiten tri virtutën mëdha teologike që është besa, shpresa dhe dashuria. Me këto virtute formohet ajo zëmra fëminore, ashtu si sta dhe zoti, po su bëtë si fëmi nuk dojnë në mbretërinë e përëndis. Dhe elementi bazik i kësaj zëmre fëminore në daj zotit është dashuria. Vetë zotit e zukrisht e shpal dashurin si virtutin më të malë. Dhe isui i thati të dua zotin përëndin tënë me gjithë zëmrën tënde, dhe me gjithë shpirë dhe me gjithë mandje, Kjo është porësia e parë dhe më e madhe. Por, qëfar do të thotë të dua shperëndin? Do të thotë se mëndja jote është e njitur pas ti, dhe do të thotë që kujtimi përëndis është gjithmonë në mëndjen të ndë, sepse të gjithat dëshirat, prirjet, gjymëtyre tona të trupit, djenjat dhe fuqit e shpirtit, të gjitha përpichen të përmbushin vullnetën dhe dashurin e përëndis. Drejtë dëshirë se përëndis të të ishë në mënyrë të pamposhtur dashuria, ashtu si ku ne duam prindin të afermin dhe përpichemi të bëjmë gjithka që u përqenë natyre, shtu ndo dhe në mardhenim e përëndin. Në qovë se ne do të duam përëndin, do të zbatojmë porosit e ti. Vetë kështë i tha, në qovë se zbatoni porosit e mija, të regoni se më doni. Dhe më basë dashuris, ne vendosim edhe një tjetër virtut që është frika e përëndis. Të ursia Solomon në thuet se frika është filimi i diturisë dhe do të dim se që do të thot frik e përëndis. Nuk do të thot një trëmbje, një të merë, një frik sklavërusi, një shtypje e personalitetit njërzorë, ashtu si mund të ashikojmë në fedët tjera. Në kryshterim, frika e përëndis është frika brënda konteksit të dashuris që ne kemi ndaj përëndisë është që si mjënë se mos ndoshta me veprimet tona të padenja mëkatare me fjalë dhe me mendime dhe me vepra ne e hidhrojmë e thujmë dashurin e përëndis ashtu si një fëmi për shumë për piqet të mos të hidhroj dhe të fyjë dashurin e atit të ti Frika e përëndis u shqe dhe rritet në shpirt ku ne kemi në mëndjen tonë si shta është kujtimin e përëndis, dhe studiojmë pa pushim, lartësin e pa fund të madhështisë e përëndis, thësin e pa hulumtushme të gjukimeve të ti, dhe drejtsin e pa shpreshme të përëndis. Po ashtu, ku ne kujtojmë shumicën e mëkateve tona, dhe sa i mëshishëm është të zoti që i falë ato mëkate tona. Dhe ne duhet dim se mëkate tona nuk falën në mënyrë kështu të thjeshtë, arbitrare, por si thot dhe Apostol Petro, ne imi bler jo me gjakun e cjepave dhe të kafe, imi bler me gjakun e qingjit të përëndis, Isu Krishtin. Pra ndaj, kur kemi këto mendime brënda vetës, atere neve kultivojemi në frikën e përëndis. Që kjo frikë e përëndis e ruan pra dashurin që kemi për përëndin, që ne mos të fyem përëndin. Pas dëshuris dhe frikës për përëndin, kërët në atyshë në vjen gudzimi për para përëndis. Por, qëfar do të thot gudzim për para përëndis? Nuk do të thot pak tërpsi dhe arogans, por nga besimi dhe besnikëria që kemi për përëndin, ne i afrojmi ati me shpres, se shdo gjëj që ne i kërkojmë përëndis, për të mirën tonë përëndia nuk do të naj i refuzoj. Ashtu si një birë, i cili beson fortë të këdashurie e atë të ti, të fuqia dhe pasurie atë ti dhe shdo gjë që i kërkon atit, e di sa i do t'ja plëtsoj. Po ashtu, kemi një tjetër virtut që duhet të flasim, është zedhi për lavdin e përëndis. Do me thënë në dëshira prekupimi dhe luftajon e përdiqme, dhe në fund duhet tjetë që të lartësojët emri i përëndis dhe të bëjtë vëndetit ti ashtu si që është në qjellë edhe në tokë. Dhe, ku ne shikojmë që këj vëndetit i përëndis, për arsujet ndryshme, pengohet, nuk realizohet jo për fajnë tonë, atere pa tjetër, 
që ne duhet të pikëlloemi dhe duhet të vojm brenda shpirtit ton. Virtuti i pest është dhe sinceriteti i zemrës, do më thën, pastërtia e ndërgjegjis, qëllime jo hipokrite dhe të pa interes në mardhenje me përëndin. Me që dhejmë që vepra tona, fjallet dhe mos jemë me në kuptim, të mos synojnë në mënyrë të drejt për drejt ose të rëthorazi në interesa tona personale, ose si them në dobi dhe fitime vetjake. Por, ne të interesojmë në rëthparë, për lavdin e përëndis, të përmbushe vullneti përëndis, si të kë ne edhe të i afrëmi. Shumica e njerëzve bëjnë vepra të ndryshme, ma dhe bëjnë dhe vepra të mblaj që kur i shikon më nga jashtë pa tjetër që meritojnë lavderim. Por, do të dimë se shumica e këtyre veprave nuk vinë nga motive të mira, po vinë nga një zëmër, egoiste, nga dëshira për lavdidashje, për lartësuar emrin e tyre dhe jo të përëndis. Prandaj, duhet të uli që mi kur bëm një vepër mirë nga një dashuri e sinqert për përëndin dhe për të afërmin. Shikoni që farëthot aposulli, edhe si kur të ndaj gjithë pasurin time për të ushyër të varfrit, dhe si kur të dorzoja trupin tim që të digjet, e dashuri të moskem së më bën fare dobi. Pra ndaj të dashu më kristin zoti në gjukimin e ti të madhë dhe përfundimtar nuk nga në gjukoj thjesht për veprat, por e nësishme ashtë për motivet. Dhe virtuti i gjash, më themi, është lutja. Lutja që është një bashk bisedim e përëndin. Dhe ashtu si neve kemi dëshirë të bisedojmë gjatë dhe pa u lodhën me njerëzi që i duam, kështu edhe aqë më shumë me përëndin ne duhet të dëshirojmë të lutemi, të bisedojmë me atë, si që bisedojmë në biri me atin e vetë. Virtuti i shtatë është mirë njoja, e cila lindë nga vetë dhja e mirë bërjeve të panumërta të përëndis për ne. A i nga kryoj si që dinë si pas ikonës e ti, nga pa isi me shumë lëshmërin e mrekullushme, si nga nga e jashme trupore, materiale, me organe dhe shisa, duke nga bërë një trup perfekt, por ashtu a i nga mbushi edhe me atribute shpirtrore. Dhe a i pra nga ka dhenë mundësin të bëjmi të njashëm me të. A i nga ka vënë në shërbim të gjithë botën, kafshët, bimët, nga ka vënë në nëmbrojte dhe përkujdesje angjit, pra ndaj ne i detyrojmi shumë përëndis në minjoje. Shikoni që farëthot si raku në urësin e ti. Lavdëroja të që të kryoj dhe të mbushi me të mirat e ti të shumëta. Po ashtu edhe mbreti dhe profeti David thot, lavdëro o shpirtim zotin dhe mos aro tër mirësit e ti. Virtuti i fundit në mardhenin ton me përëndin është bindja ndaj vullnetit të përëndis, i cilë përbën përsos mërin nështë, dhe kondesimin dhe vunen e gjithë virtutave tjera që i përmëndëm më sipër. Që dikush të identifikoj plotësisht dëshin e ti me vullnetin e përëndis, duhet të këtë dekur plotësisht për mëkatin, për botën, për mishin edhe për djallin, të cilët nërve në ndajnë nga bindja ndaj vullnetit përëndis. Dhe më themi se janë tri shkallë të bindjes, e para është bindja me përpikëmëri, dhe zërë të gjithë porosit të përëndisë. Sa më mirë të të pranosh të vua gjithë vojtje dhe dhirime të kësaj bote, sa të bësh një mëkat, aqë më të e për kur flasim për mëkat e të vdekshme. Shkalla e dytë është identifikimi me dëshirën e Zotit, falenderimi si në të mira dhe në të këqia, lavderimi si në shëndet edhe në sëmundje, në lungturi dhe në fatkesi, në nderë dhe në shënderim, pasi duhet a disë se pa vullnetin e përëndis, asë gjë nuk do, dhe shdo gjë që ndodhë, ndodhë për të mirën tonë. Prëndaj, neve duhet i pranojmë si gëzimet dhe i dherimet si edukatore të Zotit për formimin e karakterit tonë, të gjendjeson shpirtrojë për të bërë gati për të yrë në mbretërin e përëndis për të jetuar gjithmonë bashkë me atë. Durimi në hi dherime, që është si shtash një edukator hynor, ka tri grada pra të dorosh në fatkesi pa o ankuar, ashtu si që bëri jobi, ju vetëm të dorosh, por ti dëshirosh për dashurin e përëndis, si që bënda martirët, 
dhe të gëzohesh për to si që bënd dhe aposit. Mund të jemi në gradën e parë dhe mund të jemi se të pak të antarim në gradën e parë, që të bëjmë durim në fakesi dhe aqë më keqë nuk duhet të shajmë dhe të malkojmë, por duhet të durojmë si jopi. Por e mira është të arim në ato grada të martirve dhe të apostove, që të dëshirojmë vua tje për hirë të dëshurisë përndisë dhe aqë më tepër të gëzojmi në ato. Dhe shkalla e tret e fundit e bindjes është ku neve bëjmë bindjen ndaje të parve, ata që e nga ka caktuar përndia për të nadrituar, këtu bëdhë fjalë si për prindrit, kur ata gjithmon janë në mvumetin e përëndis, në drejtojnë drejt përëndis, aqë më te për flasin dhe për etrit shpirtror. Shikoni që farë thot, Apostol Pavlin letën drejtuar e brenë. Binduni të parve tuaj dhe digjoni, sepse ata rinë zhuar për shpirit rajtuaj, sepse ata do t'japin logari që ta bëjnë këtë me gëzim, dhe jo duke pshiretirë, sepse nuk ju bënë do bi juve. Dhe, Si shta është të bëjtë fjalë për bindje të etre shpirtror të cilët në i ka caktuar zoti për lindjen dhe rritin e shpirtit tonë. Pra ndaj, ne do të bëjmë bindje në ato që farë thona ta, se ata e thona të si pas mësimit të zotit të apostëve, të etreve të shenjë, si pas mësimit të kishës në do bindë tonë shpirtror. Nuk mund kemi jetë shpirtrore, pa një guid shpirtrore. Pra ndaj, duhet të bindemi. Në Dhe shikoni që farë thot të Zotë Jezu Krisht në dëzënzve dhe gjithë atyre të cilët janë caktuar për drejtim. A i që ju bindet juve, më bindet mua. Dhe a i që nuk ju bindet juve, nuk më bindet mua. Dhe kjo bindje ka tre hapa. Të bindesh dhe të përmbushur një porosi vetëm nga jashtë. Vetëm, dhe me thënë se të thot ati shpërëtror dhe të të bësh. Por, pa pranuar vullnetin dhe mendimi ytë të bindesh me vullnet dhe të bindesh me vullnet dhe me mendimin të ndë. Hapi fundit, pra të bindesh me vullnet dhe me mendimin të ndë përbën bindjen më të lartë, e cila karakterizohet nga përrësia madhe dhe nga dalush mëria. Që këte e kanë njerëzit të cilit kanë një ecuri dhe një ngritje shpirtërore. Por, të dashu më kryshtin këtu, letë flasim në këte emision si shtam edhe për mardhenën tonë me të afërmi, ose ti dhe i afërmi ytë. Kur zotë i caktoj dashurim për përëndin, si virtutin e parë, a i caktoj dhe dashurim për të afërmi, me të njëjten karakteristikë. Shikoni që farë thotë krishti, pra për të parën thotë duhe përëndin me gjithë mëndje, me gjithë zëmër, me gjithë shpirë, me gjithë fuqin të ndë, e dyta është e njëjta rëngatësia me të parën thotë, duhe të afërmi si vetën të ndë. Kudo që të hapër shkrimi në shenjë, të letëzosh të kë ligjit, të kë profetet, të ungjilorët, të kë letrat e apostove, gjithmonë aty shikojmë dashurin. Për shumë të kë profeti Isaia, që i takon dhjatës vjetër, dashuria për afërmin është të guri qoshës dhe shpreja thelbësore e drejsi si vjenë si pas ligjit. Shikojmë se e brejnë të ankoshin për para përndisë, se ata a gjeronin, a ta jepni të djetën, a ta përpiqeshin, shkoni në tempo, bëni therore, por thoni që përëndia nuk në digjon. Shkoni që fari thot në përmjet profetit i saje. A gjeroni, u tha, por bëni dëshira tua e jotimen, shtypni dhe shfridzoni ata që janë në pushtetin tuaj. A gjeroni, por nuk lagoni grindjet për leshjet dhe keqëbërjet. Nuk caktova një a gjerim të tjilë, por kërkoj të shtironi nga padrecia, të da një bukën të uaj me ta më uriturin, të streoni të pastrejët, të vishni të gjveshuit, të kujdesin i për të vejushën dhe jetimet. A te do të mbështjel lavdjejime dhe do t'ju dëgjoj. Pra, me pak fjalë, këto tha profeti isa i e tek e brend ankues pse dhe agjeronin, por zoti nuk i dëgjonte. Sepse nuk i dëgjonte asa ta nuk ishin dashurin ndaj të afërmit. Të njëtë një gjenë lëgjëm dhe të profeti isa i e, Kër e brejnë të pyëtën Zotin në përmjet profetit për agjerime dhe theroret që ata bënë në tempull, në përmjet profetit Zaria, Zoti ju zbuloj pra këtë, sa ta ishin të mangët në vepra dashurie dhe nuk kujtonin të afërmin e tyre. Të qëdit arsyja pse Sodoma dhe Gomora, dy qytete perverse, 
Unë dëshkua një thjesht për mardhën e tyre jash natyrore, të banorve, duke fiduar që nga fëmijë deri të pleqtë, por për këto tre gjera, pra më katët të rënda, për krenarin, për shpërdorimin dhe mungesin e dhëmshurisht ndaj të afërmit. Shikoni që farëthuet, kjo ishte palësia Sodomos, krenaria, shpërdorimi jetës në pafundësit të të mirave materiale dhe nuk dimonin as pak të varfrin që shtrin dorën dhe nevojtarët e kemi të profeti Jezekiel. Pra ndaj, të gëzoti, dashuria për të afërmin është primare, sepse ashtu si si dhe mi me të afërmin, ashtu dhe si dhe mi edhe me përëndin. Pra ndaj, dikush ka thënë, porta për të bajtu në parajs, kalon nga porta e të afërmit të nëtë. Por edhe unë gjithishen që është përmbushja e ligjit, ku në thuet ligji i dashuris, në fletë ajë shumë për dashurin. Dhe dhe të zotë Jezu Krisht, si kriter të gjukimit të fondit, të gjukimit të malë, a i ka bendosur dashurin. Shikoni të në thuet të ekë unë gjithi si pas Mateo. Dhe mbreti do të përgjithi do të thot atyre, me të vërtet për e them juve, gjithë sa i bëtë njerit për këtyre vlezërve të mi, më të vegjin ma keni bërë mua, atere do të përgjithi dhe thot atyre, me të vërtet për e them juve, gjithë sa nuk i bëtë njerit për këtyre më të vegjë, asë mua nuk ma keni bërë. Pra, kush është kriteri? Kriteri i dashuris, i një dashurie në veprim, ndaj të afërmi. Në qovë se ne ndimojmë një njeri i afërmi, që është afërnesh, pra, kjo është i afërmi, jo thjeshtë që është i gjaku të i fisit, fare fisit, por i afërmi në afërsi fizike, atere një të të mira kemi bërë zotin. Në të kundër të në qovë se nuk e kemi ndimuar, e kemi përbuzuar, në ashkaluar, të përsëria kemi bërë krishtit dhe do marim gjukimin si një veprim që a kemi bërë drejt për drejt për rëndisë. Por edhe gjatë darkës mistike, mësimi i fundit i krishtit të gëndësit ishte kjo. Kjo është përësia i me fundit, duhe një njërë tjenë si që desha unë, dhe përsëri në unë gjithë si pasionin në thuët, kështu do të dalojnë të gjithë se jeni në zësë në mi, nëse keni dashuri për njëri tjetërin. Pra, kush është kriteri që një i kryshterë të daloj nga një pagan, nga një ateist, nga një i fejë tjetë? Dashuria pa interes ndaj njëri tjetërit, ndaj të afërmit. Dhe në lutje një ratike të Zotit i Zukrish, ishte dhe e lutje e fundit drejtuar atit, a i në thotë të fjallë. Dhe nuk të lutën vetëm për këto, për këta, por dhe për ata që do të mbësojnë mua me anë të fjallës së tyre që të gjithë jenë një, si kur se ti o atë jetë e kunë dhe unë të këti, dhe ata të jenë të këne që të besojnë se ti më tërgove. Dhe u tërgove atyre emrin tënë dhe do të tërgoj që të jenë dhe ata dashuria me cilën më deshe dhe unë të këta. Pra shikoni që farë mardhënje kërkon të vendosi krishti duke u lutër atit, mardhënje me nëzënsit. Një mardhënje frike, një mardhënje një bindjes e një zotrije me sklevrit, po mardhënje dashurie. A të dashurie që kishte ati me birin dhe birin me atin, këtë dashurie kërkon krishti të kati ti edhe për nëzënsit e ti. Pra një mardhënje dashurie që e bën unik për ndin dhe njeri unë. Pra ndaj të dashu më krishtin jemi thirur të duam zotin, të duam të afërmin. Dhe kjo nga bën nëzënsit e krishtit. Shikon një qëfar thot për sëri Apostu Pavri dhe sa e lartëson a i dashurin. A i e lartëson dashurin si përmbushja e gjithë ligjit. As njëri u të mos i detyroni as gjë, përvese të doni njëri tjetrin, sepse a i që do tjetrin ka përmbushu ligjin sepse porosit, mos shkel kurorën, mos vilë, mos vrit, mos tjetë dëshmi të reme, mos lakmo, dhe shdo porosit tjetër janë përmbledhur në këto fjali. Të duash të afamin si vetën të ndër. Pra, kush është arsyja që neve nuk i binde mi porosive të përndis? Gjo se ne nuk i kuptojmë, por se ne nuk kemi dashuri, nuk e kemi këtë energji brënda vetës që është përmbushja e ligjit. Pra ndaj i bëjmë keqë të afërmit tonë ato që përmëndë Apostu Pavli që janë të dekalogu. Dhe po ashtu Apostu Pavli, i cili ka shkrujtur dhe himnin e dashuris, në letën të tëtuar Korintazve, në thotë këto fjalë ka i të bukra që në gjithmonë duhet i letëzojmë, dhe duhet jenë bosul orientuse të jetës sonë shpirtrorë. Si kur të flasë gjithë gjuhët e njështëve të ëngjëve, e të mos kemë dashuri, 
o bora se bacar que é bom a se simbal que riet uh, de seguro que é dito profetim de dito 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 de fecha de do dito ri de pode que é dito bem sim e é da chori de mosquem se am asja de seguro tem daí dito passou em time por tu chuir te varfet de seguro dois zoi de espírito em time que te digit é da chori de mosquem se me bon fare dobi Dashuria është zemërgjër dhe bën të mira. Dashuria nuk ka smir, dashuria nuk mburet, nuk fryet, nuk sillet shëmtuar, nuk kërkon të sajat, nuk zemërohet, nuk mendon të keqen, nuk gëzohet për padrecin, por gëzohet për të vërtetën. Të gjitha i mban, të gjitha i beson, të gjitha i shpreson, të gjitha i duron. Dashuria ku nuk bje poshtë, Po të tjera që ofshin profetësi, do të shfugjizohen, që ofshin gju, do të pushojnë, që ofshin dituri, do të umbasin. Dhe pas taj të thotë, dhe ta një mbeten tre gjera, besa, shpresa dhe dashuria, për më e madhja në dërto, është dashuria. Por edhe në zënsi dashuris, shën jo anë theologu, fliste për dashuri. Uh, përëndia është dashuri, thoshte. A i që jeton në dashuri, jeton në përëndi dhe përëndia në të. Pas taj, a i shpegon se në qose dikush thot që e do përëndin, a i pa tjetë do, të doj atë që ka kryuar përëndia, të doj njëri unë, dhe e, flet për një dashuri konkrete, për një vepër konkrete ndaj të afërmit. Shikoni që farë thot apostur, fëmit e mi, thot, letë mos duha me fjalë dhe me fjalë të bukura, por me vepra e me dashuri të vërtet, pra me një dashuri praktike. E diku tjetër, duke përgjësuar e, të njëtin mendim, thekson, Nëse dikush thot se dua përëndin, po uren vlanë ti është gënjështar, sepse a i që realisht nuk do vlanë ti që e shikon. Si mund të doj përëndin që nuk e shikon? Uh, së fundi, shën jeronimi, në, i cili nga ka folur për ungjidhore një anë, në thoshtë e kur a i rriti në pligjëri të therë, thërë, shkoj gati 105 vjec, uh, dhe nuk ishte fuqit të predikon të me zilën e ti, a i thoshtë vetëm këto fjallë, vogëlush ose fëmi, doni njëri tjetër. Pra, nëzësit dashurisht, e kishtë e përmbledhur të gjithë mësimin e kreshtit, vetën në të fjallë, doni njëri tjetër. Uh, pra ndaj, nga mi afton dashuria, uh, një kjo që është dëshmi bazike e shkrimit të shenjë, e cila uh, zbulon qartasi masën dhe rëndësin e dashurisht që kemi, të duhet kemi për kreshtin dhe për të afërmin. Pra nda, letë shikojmë si mund të ashprejmë këtë dashuri në mënyrë konkrete. Janë mund të themi gjash mënyra që të kultivohet dhe të rritet dhe të përmbushet dashuria jon ndaj të afërbit. Mënyra e parë është përjetimi i thjesht i një ndjenje dashurie e një levizje të zemrës ndaj të afërbit. Motivet e dashuris fillojnë nga zemra, nuk fillojnë nga mëndja. Pashtu dhe të orejtis edhe ato nga zemra fillojnë. E dyta e, e, është bështeta e të afer me një fjallën gushëluese, me këshillat të vyra. E treta, është ndima materiale dhe e, në nevoja qoftë e, e, duke dhenë nga kursimet tona dhe atë që neve për nesh dhe shumë e shtrejnë. Ne duhet mësojmë të ndaj me të afer. E katërta, është durimi dhe mungesa e liksis në sharje, në shpithje, Padresi dhe shdo të kigje që nga bënd dhe i afrëmi. Sepse, nga ndodhë dhe kjo, që dikujt mund t'i bënd mirë dhe a i nga i këthen me t'keqe. Kjo nuk duhet t'a kushtëzoj dashurin ton. Ne përseri nuk duhet të rriqemi, po duhet bëjmë atët fartha zoti. Shkalle 5, nuk vetëm t'a durojmë kur nga bënd padresi ati që i bënd mirë, por dhe t'a falim ha, a, atë që nga dëmton. Dhe shkalla e 6, është afrimi ose ofrimi dyfisht i të afrëmit pra ofrimi shpirtror edhe material. Pra ndaj, nuk duhet vetëm të mendojmë vetëm për një ndim materiale, për, për ushim, për roba, për strejim, ma? por neve duhet mendojmë dhe i për dashuri shpirtrore. Kush është dashuria shpirtrore? Kush është përmbushja e dashuri shpirtrore? Përmbushja e dashuri shpirtrore është të thua shtë vërtetën. Ta mësosh të afën për krishtin, ta qorë dhe drejtosh të kisha, të pagëzimi i shenjë. Pra ndaj dhe për mushja e dashurisë kalon nga kolin vithra, pra ta qosht tjetrin 
te kristi në përmjet misterit pakzimit. Në qovëse ne themi e duam të afermi, dhe këtu fillojmë që brënda familjes, përindri fëmi, fëmi, përindri vlezë dhe motra, fisë e fare fisë, dhe vazhdojmë e mi që shok e tjerë. Por, ne vendë e këtyri njërzve, nuk kemi interes që ata ti bashkoj me kristin, ti njoj me kristin, pa tjede që kjo nuk është dashuri. Thjeshe një mardhenje instiktive, biologike, ashtu si që kanë edhe kafshët, edhe është një mardhenje interesash, kurse mardhenja e vërtet, dashuri e vërtet, është kur ne ndimojmë shpirtërisht afermin tonë, pra e qojma të të kristi që është burimi i dashuris dhe përmbushja e dashuris. Pra, dashurie që ka kaluar në këto gjash kalë, shprejë në këto gjash të mënyra, sigurisht për te i këtyre shprejëve pozitive, ne duhet kemi kujdes nga një dashuri e shtiru që përdoret për interesa dhe qëlime dasha keqe. Por, parë se të ambyllin kapitullin dashuris ose mardhenes me të afermin, ne duhet që kujmë se për të afermin duhet kemi një zëmër nënë. Pra, në mardhenje me përëndin duhet kemi një zëmër fëmije, thamë, një zëmër të përullur, të bindur, kurse të afermi, në thonë e tri të shenjë, duhet kemi një zëmër nënë. Që duhet thotë ashtu si një nënë, për kujdeset për fëmine vetë, e këshilon, i fletë, e ushqenë, me dalush, dhe e ndimon me dalushmëri përritin e ti, si fizike, si shpirtrore, dhe sa e gëzuar është një nënë ku shikon për parimin e fëmis vetë, po të njëtën mardhëni me dashuri nënë e do të kemi ndaj të afërmi. Do të thotë dikush, po si mund të dua unë të afërmi në një dashuri të tjilë si shdo nëna fëmien. Ne do të kuptojmë se i afërmi unë nuk është i huaj për ne, pra është i njëti mishë dhe gjarkë dhe shpirë si neve, sepse të gjithë ne kemi ardhur nga dy prindrët e parë, Adamin dhe Evan. Dhe po ashtu, ne të kryshterët kemi një lidhja akomë më të fort me njëri tjetin, sepse ne jo vetëm vim nga një gjak dhe farë njërzore, por ne jemi gjymëtyr të trupit të kryshtit. Shikoni që farë thotë aposu pa më letën e dejtuar Korintasve, sepse ashtu si që është trupi një dhe ka shumë pjesë dhe gjitha pjeset e një trupi, ndonë se janë shumë bëjnë një trup, kështu dhe kryshti. Edhe ju jeni trupi kryshtit dhe pjesë të veçantë. Kështu që ashtu si një trup e do dhe ndimon gjymëtyre të njëri tjetit, kështu dhe në në mënyrë të natyrshme e duham të afrimi dhe në mënyrë të veçantë atë që është i kryshterë, sepse jemi trupi i kryshtit. Pra ndaj, po i bërë e keqë të afrimit dhe ja ke bërë atë si shtam vetë kryshtit, dhe po i bërë e mirë, ja ke bërë atë kryshtit. Dhe nuk do të ashikojmë të afrimi thjerë si njeri, por si vetë zotin, si gjymëtyr të trupit kryshtit dhe ikon të ti. Pra ndaj, duhet të adhonojmë vetën, të aduam të afermin, si vetën, dhe kjo në dalon neve si në zënës të kryshtit, i cili a i në tha, do një një tjetën si që në desha juve, dhe kështu do t'ju njojnë se jeni në zënësit e mi. Por, letë flasime edhe për temën e tre dhe të fundit për sotë, ti edhe vetja jote. Thamë se me Zotin do të kemi një zëmër fëmije, me të afërmi një zëmër nëne, por me vetën do të kemi një zëmër gjukaci. Një gjukatës me ndërgjit mirë ka dy cësi kërësore, pra njojen edhe guzimin. Njojen sa i duhet të njoj, si them, shdo gjë që bje në desh me ligjin, dhe guzimin që të marim vendimet e drejta si pas ligjit për ndëshkimin e të keqës. Që të përbalesh me vedën, duhet jesh i ramatosur me njori dhe më guzim. Kemi folur në emisionin e kaluar besoj të njohësh vetën, dhe të njohësh vetën nuk është e letë, do guzim, sepse ndo njerë vetë janë në delë shumë e përqmuar. Por ne duhet të apranojmë ashtu si që jemi, dhe pa tjetër duhet gemi guzim të merimi me vetën, të qortojmë vetën. Dhe vetëja e më përbëhet nga dy element, nga trupi dhe shpirti trupi me gjymëtyrë dhe shizë ati dhe shpirti me prirjet dhe fuqit që ka, duhet pa tjetër të ndikojnë të kënjëri tjetit dhe të bëjnë të mirën, të virtuqmen dhe që i shërben shpëtimit. Fidemish, duhet të qeverisim trupin tonë me rëpsi, jo me keqardje, tolerancë, duke 
plotësuar kërkesat e ti që shpeshe bjen në ndesh me kërkesat e shpirtit, po duhet jemi të rept me një vetë kontrol, si në ushqim, në gjumë, në nevoja, në instiktet e trupit. Pa tjetër që ne nuk e vrasim trupit, por ne i shërbim trupit dhe e përdorim trupin. Dhe kjo ka një rëndësi shumë të madhe. Gjithashtu, ne duhet kujdesim për pamjen e jashme të trupit dhe për sjedhin tonë se si prezentohemi të tjerve. Pra, sjedhe a jonë dhe pamja jonë të tjetë me mënquri, më përëtësi, mas, hieshi, vetë për mbajtje dhe duhet kemi një veshje, ecje, levizje, një piset e cila ndimon të afëmin dhe na prezentohen si të kryshter të devoqëm. Mos bëjmë asë gjithë që skandalizoj të afëmin. Pra një ajon mi disë njerëzë, duhet jetë për ere kujdeshme, si që tamë e daluar, e përullur, e pajt, e dukuese, që tjertë të kenë dobi thjeshtë duke Në parë, të regojtë njërë një histori dhe është me interes se si një jeron dë edukonte disa murgjë të ri dhe ata kështë mësua shumë nga teologia, nga mësime të jetërve dhe donit të jothoni dhe tjerëve. Jeron di kur pak të dobi dëshirën e tyre tha që do t'ju qoj në qytet që të mësoni të tjerët. Murgjë të ri ishin shumë të kënajqur për këta dhe me zi e pritën ditën për të bajtë në qytet. Dhe jeron di e tha, do shkëm në qytet dhe nuk do flisni pa ju thanu ata hy në qytetë, rotulluan, qëndruan, por nuk flisën, sepse i rondi nuk i kështë të dhënë leje për të folur. Më në fund dolën nga qyteti dhe po përëndon të djedhe dhe po këtheshin në manasin e tyre. Ishin të mërzitur dhe qëditur, sepse nuk ju dha mundësia nga i rondi të flisën atë që kishë mësuar. Dhe më në gudzim dhe pëtën i rondi. I rondi, në thej që ne dhe shkëm në qytetë dhe do të flasim, do të mësojmë njerëzi Por ne folën, tha, Jerondi, ne i mësuam. Ata u që ditëm, po si, dhe i eshtë me qëndrimin tonë, me ecjen tonë, ne i mësuam ata njërës. Pra ndaj të dashu më kryshin ka shumë rëndësi prezenca jonë, që ajo tjetë një prezenca e përkorë dhe mos skandalisi të afrë. Nuk mund tjetë i kryshtere, një njëri i cili për hirë të modës, për qimit të njërësve, a i vishin në mënyrë provokative a që më te për kur vjen dhe në kish, a i nuk është i kryshterë, se a i që nuk ka respekt për vetën, si do ketë respekt dhe për zotin dhe për tjetën. Pra ndaj, këta njërës bëjnë në skandal, dhe thotë zoti, në këtë bodë do ketë skandal, po mjera a i që i si e këto skandali. Pra ndaj, duhet kemi kujdes dhe të ruem shqisat e trupit tonë dhe një ndërshqisat që shpesher në që donë, pra në del nga vetja, është edhe gjua pra ne e përdorim gjuhën pa kriter. Shikoni që farë thonë fjalë të urta, vdekja dhe jeta është në pushtetin e gjuhës. Dhe ne dim se sa të këqia së qërë gjuhë, apo së dhe kovi thotë, që farë flakë e vogël, ndes një pyllë të madhë, dhe ka fjallën, për fjallët që i njënë ati zjarri që bënjë një dëmë ka qëtë madhë, pra ndesin një pyllë të madhë. Pra ndaj, duhet të luftojmë ashtë për të kontrolojmë gjuën tonë. Dhe, qëfar duhet të bëjmë që t'i vëmë kontrol gjuës? Për pika e në duhet përqëndorë në 4 pika. Qëfar duhet të thuash, kuj duhet të thuash, kur duhet të thuash, dhe me shëllim duhet të thuash. Pra ndaj, pika e parë, duhet të kemi një kontrol të vazhdushëm që mos dalë nga goja jonë, azje që është e keqe, dëmtuese, por fjalë të mira dhe ndërtuese, por do binë shpirtrore, të të afrëmit, të ati që nga digjon. Shkoni që arë thot Apostu Pavli, shdo fjalë e kalë, burë thot, letë mos dalë për gojësuaj, por aji që është e mirë, për ndërtim, kur është e nevojshme, që të japë hira atyre që digjojnë. Prandaj, kjo dhe gjue, kur nuk do shkast në fjalë të pista, tha shetheme, shpifje, fjalë të kota, gënjeshta, lajka tjera, që këto, si këto të njashme, të cilët, të cilat ndëmtojnë të afërmi tonë. Dhe mbitë gjitha ne duhet i shmangemi dy mëkateve serioze që vinë nga gjoa, që është mburja dhe gjukimi. Po ashtu neve duhet të rojme dhe sekretet që dikush nga beson, betë fjarë për ato sekrete që neve duhet i rojme dhe duhet të heshtim, por kur dikush nga të regon një krim, dikush nga të regon një gjëndje mëkatare dhe heshtja jonë është në dëmë të ti, 
pa tjetër që ne duhet të flasim dhe do flasim aty ku është e nevojshme për shpëtimin e këti njëriu. Dhe letë vim dhe të këpika e tretë, pra duhet të flasim me kujdes, me dalu shmëri. Shikoni që farthot të Sirakidi, sa i paduru shumë është njëriu i vrazhës, po aqë dhe fjalla që thuet në qasin e pa pështaqë. Pra, duhet a themi fjarën në momentin e pështaqë. Ma dhe edhe një mendim tjetëri urë thotë, kër nuk thuet në qasin e durë, fjarëna nuk zëvënd. Dhe për pikën e 4 dhe të fundit, pra, për qëllimin e fjarëve, duhet të karakterizohet nga transparenca, thjeshtësia, sinceritetit dhe vetmojimi. Të themi fjarë të cilat janë të sincerta, janë dashamirëse, por janë fjarë dhe të vërteta. Pra, atë e neve këto do t'i themi për të mirën e të afrën. A dhe atëre, fjara jonë do ndërtoj dhe nuk do të shkatroj. Por, përveç shqisave trupore edhe gjuës, duhet t'i referojmë dhe puqive psikike të shpirtit tonë, do me thënë prirjeve dhe levizjeve të shpirtit, dashuria, urejtja, gëzimi, keqardja, dëshirës dhe mërimit, të gjitha këto dalin nga shpirtit. Fuqit e shpirtin dajnë në tri kategori, të cilat korespondojnë me tri pjesët e shpirtit, nga mëndja, zemra dhe ndjenja, dhe vuneti. Pasionit e kanë piknisin pikërish në këto, pra në mëndjen, në vunetin dhe në ndjenja. Dhe neve duhet t'i alternojmë të gjitha këto fuqit e shpirtit, që të bëjmë atë që është e mirë për shpirtin. Dhe, ku flasim në mëndje, këtu kemi më katët që në vinë nga mëndja, ashkrenaria, blasfemia, pabesia, herezia. Ku flasim për vullnetin, këtu kemi më katët që është urejtja, kujtimi së keqe, smira, padhumshuria, dhe ku flasim për pjesën tjetër, për pjesën e zëmrës, është argjendashja, gëgësia dhe kurvëria. Të gjitha këto pra, si shtarën, janë në gjera që vinë nga shpirti. Dhe ne duhet t'i luftojmë ato dhe duhet t'i kundërvijemi me mendimet mira, me ndjenjat mira dhe me një vullnet të hekur për mos që bindur këtyre dëshirave të keqe. Dhe këtu pra, këtu në luftën që bëhet në zemër, këtu është edhe fitoria jonë, ose dhe humbja jonë. Këtu duken trathtarët, të duken të papeset, të duken edhe besnikët, të duken edhe martirët. Pra ndaj të dashu më krishin gjithë luft ajo në shpirtroje bëhet në zemër. Dhe nga zemëra, thot zoti, dalin në vrasjet, kurvërit, keqë dashja, blasfemit, dhe gjitha nga zemëra dalin, nuk dalin të jeshtë nga mëndja. Pra ndaj në duhet mendojmë dhe të prekupojmë të pastrojmë zemërën. Si pastrojmë zemërën? E para zemërë pastrojmë me frikë për ndje e dyta pastrojët me pendim dhe rëfim, dhe e treta pastrojët me kultivim e mendimeve, ndjenjave të mira dhe me, si shtash, me një vullnet. I kryshteri vërtet me njohë shpirtrore, me dëshinë e ti të mirë dhe dëshëri i hynore, lufton dhe e mund më katin dhe pasionet që vinë nga zemra, që pasionit të mundet du të dimë se në nevojitet, për ursia e zemrës, varfëria materiale dhe shpirtrore, Urejtja e shenjë për vetën. Përshia e zëmës fitohet me vetë njohen, pra të dishtë dhe të pranosh se je azjen, dhe qëfse ke diqka i ke nga përëndia. Po ashtu me mundime trupore, dhe këtu e kam fjallën për kreshmër, për metanit, për imponimin e trupit që mos bëja të që fardo instikti i ti. Me pranimin e porunur të sharjeve, poshtërimeve, për buzjeve dhe për qeshve që nga bëjnë të tjere, të zgjidhësht vëndin e fundit, poshtë të gjithë dhe të ta konsiderosh vetën më poshtë se të gjithë. Dhe në shdo rast të presësh degët e manifestimit të krenarisë, të cilat shpesherë nga qarkojnë dhe nga ljargojnë si nga përëndia dhe nga jafimi duke njëjtor asaj fere që kur e prek ajo si të them të dëmton, të shponë. Po ashtu, varfëria materiale dhe shpirtërore lidhe ngush me përsin. Një njëri që është i varfër shpirtërisht, a ishtë dhe i varfër materialisht. Ti është i varfër materialisht, do të thotë që ti të pranosh vetëm të domozdoshme dhe nevojshme dhe nuk i pranon të tepërta. Kurse njerëzit të cilët janë egoistë, krenarë, përpichen të grumbullojnë sa më shumë gjera materiale edhe të tepërta dhe ata nuk i ndajnë me të tjerët.
Pra, përveç kësaj, kemi edhe luftën me, me vetën, pra u rejtja ndaj vetës. Vet Zoti thot, a i që do jetën e vetë do të ambas, por a i që nuk e logaritë jetën e vetë në këtë botë, do të aruaj atë për jetë të përjeqme. Dhe shdo të thot të, të uresh vetën, të uresh vetën nuk do të thot të jeshi dëshpëruar me vetën dhe ta, ta vrasësh vetën, pra të bësh vetë vrasës, si që shikojmë fatkesisht në disa njërës, jo, të uresh vetën do të thot atë që bësh e një torë, të uresh pasionet, më katë e tyre, ashu si ne urejmë brënda trupit tonë një sëmundje, dhe nuk pajtojmë me më sëmundje, trupi nuk pajtojmë me sëmundje, luftonë atë, shtu edhe një luftojmë me pasionet dhe më katët që e njëtur si një baltë, si një e, e, e neveriqme brënda një ikonet e artë, dhe duhet me shumë kujdes, ashtu si bëna i restauratori që restauron atë ikonë nga, nga pisliku i kosë, shu dhe neve, heqim atë të keqen, atë baltën, atë gjenë e neverishme që është më katare, për të nëzirë bukurin e ikonës përëndis. Dhe kështu pra, ne arin të përmbushim uh, një mardhënje të mirë me vetën, me të afërmin dhe me zotin. Mendoj që këtu të ambydhim këtë emision, por të të akuar në emisionin tjetër. Dere atere, miru pafshim.